നമസ്കാരം നേർവഴിയിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി നേർവഴി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഭീഷണിയിൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നേർവഴിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടകനായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് പ്രഗത്ഭനായ വേദികളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഉടമയായ ശ്രീ അപ്പുകുട്ടം മാസ്റ്ററാണ് അപ്പുകുട്ടം മാസ്റ്ററെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരം അപ്പുകുട്ടം മാസ്റ്റർക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരൻ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ സാഹിത്യ സംഘാടകൻ മികച്ച പ്രാസംഗികൻ നടൻ എന്നിങ്ങനെ പല മുഖങ്ങളിലായി തൻ്റെ പ്രതിഭ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനാണ് ശ്രീ അപ്പുകുട്ട മാസ്റ്റർ അപ്പുകുട്ട മാസ്റ്ററെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നേർവഴിയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നേർവഴി ഉത്തര കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക നഭസിലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന താരകമാണ് അപ്പുകുട്ടൻ മാസ്റ്റർ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വേദികളിൽ മുഴങ്ങുന്ന വാക്സരങ്ങളുടെ സവ്യസാജിയാണ് അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രഭാഷണം നടത്തുവാനായി മൈക്കിന് മുന്നിൽ മാസ്റ്റർ എത്തിയാൽ ശ്രോതാക്കൾ കാതു കുറിപ്പിക്കുന്നു ഇടർച്ചയോ തളർച്ചയോ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അനർഗള പ്രവാഹമാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയവും കലയും പത്രവാർത്തകളും കവിതാ ശകലങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ മാസ്റ്ററുടെ പ്രസംഗം ശ്രോതാക്കളെ നേരിലേക്ക് ഉണർത്തുന്ന വാഗ്ജ്വാലകളാണ് നമസ്കാരം അപ്പോ മാഷിക്കിപ്പോ നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൻ്റെ നേർവഴി എന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാഷോടൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിലെ അവാർഡ് കിട്ടില്ലോ മാഷ്ക്ക് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാഷോടൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് മാഷ് ഒരു പ്രതികരണം എന്താന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയ വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശരി അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയായിരുന്നു എന്നോട് പിന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം അത് കാരണം അക്കാഡമി ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധമായിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറേ കാലം ഞാൻ അവിടെ പണിയെടുത്തതാണ് ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ആ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രായമായി എനിക്ക് ക്ഷീണം ഒന്നും നട യാത്രയൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിവരം കിട്ടുന്നത് സംഭവം നടക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അത്ഭുതം തോന്നി ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് ആ പ്രശ്നത്തിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ പറയുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തില് അതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോയി 
നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞു തോന്നലുണ്ടായി അപ്പൊ അതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അടയാളം അവിടെ ഉണ്ട് നല്ല കാര്യമായി അത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അതെ 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 അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാവരും മറ്റേ നമ്മളെ മക്കളും ഇവരൊക്കെ അവരോടെല്ലാം അറിയിച്ചോ അപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഇവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സരിത എന്നോട് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ വർഷത്തെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് അപ്പുകുട്ടൻ മാസ്റ്റർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് സുദീർഘകാലത്തെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് സാഹിത്യ നിരൂപകൻ പ്രഭാഷകൻ അഭിനേതാവ് കലാസംഘാടകൻ പത്രാധിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ അസാധാരണമായ ധിഷണ വൈഭവം പ്രദർശിപ്പിച്ച അപ്പുകുട്ടൻ മാസ്റ്റർ കേരള സംഗീത നാട അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ സക്രിയമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാഷി ഈ ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിമിത്തം ഉണ്ടോ ഒരു കാരണമുണ്ടോ ആ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് മറ്റ് നിരവധി മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു അപൂർവം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ആകർഷണമാകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടോ അതേ ഞാൻ അധ്യാപകനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പൊതുവേ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് വായിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് നല്ലവണ്ണം വായിക്കും അങ്ങനെ അത് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എം ആർ സി ഒക്കെ ഒന്ന് കോളേജിലും വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ എം ആർ സി മാഷുണ്ട് എം ആർ സി അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് സാഹിത്യ വിമർശനം അതെ അതിന് മുമ്പേ അറിയാം ഉണ്ട് സാഹിത്യ സമിതിയിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് എം ആർ സി അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് അധികമായിരുന്നാലും പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കൂടുതൽ സമ്പർക്കത്തിനിടയായി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം കാണുന്ന രീതിയിൽ വരെ എത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയാ പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി അറിവുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഒരു ബോധത്തെ ഉണർത്താൻ അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ പയ്യന്നൂർ കോളേജിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം എം ആർ സി അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് സാഹിത്യ സമിതിയുടെ യോഗങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കും അതിൽ സാഹിത്യ സമിതിയുടെ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അവർ അവിടെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരുമൊക്കെ അതിൽ ബന്ധപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊതുവേ സാഹിത്യത്തോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം ആ വളർന്നു പോകും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എമാർശയിൽ വളരെ എന്നെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഹോട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഈ സാഹിത്യ സമിതിന്റെ മാസികയിലാണോ ആദ്യമൊക്കെ എഴുതിയത് അതെ അതെ സാഹിത്യ സമിതി അതെ അവർക്കായിട്ട് മാസികയില്ല പക്ഷെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ പത്ര പത്രങ്ങളും പത്രമാസികളിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എഴുതി അപ്പൊ അതിൽ ഈ നാടകം അഭിനയിക്കുമ്പോഴും സാഹിത്യ സമിതി പയ്യന്നൂരിൽ കേരളം ഒട്ടുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് അതിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഘടകമായിട്ട് എം ആർ സി തന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ പ്രസംഗിക്കും 
ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഈ എം ആർ സിയുടെ കെ പി ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവരുടെയൊക്കെ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും വളരെ സഹായകരമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ആ വഴിക്കേക്ക് തിരിഞ്ഞത് പോകുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ മാഷ് മാഷ് വാക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പൈനൂർ കോളേജിൻ്റെ രൂപീകരണവും എം ആർ സി മാഷയുടെ വരവും ഒരു വഴിത്തിരിവാണല്ലേ മാഷ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു അത് സംശയമില്ല കാരണം കോളേജ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അവരൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സാഹിത്യ സമിതിയുടെ യോഗങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം മുമ്പേ അറിയാം അത് കൃഷ്ണവാര് എൻ ബി എ കൃഷ്ണവാരും താഴ്ച ശങ്കരനും ഒക്കെ ഉള്ളേ ഇതിൽ എം ആർ സി അതിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആൾ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുന്നു അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് എം ആർ സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കമുണ്ട് കാരണം ഈ സാഹിത്യ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വിഷയം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം അതെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നൂര് പോലത്തെ ഒരു അന്ന് ഇത് ഒരു കുഗ്രാമാന്നല്ലോ ചെറിയ അപ്പൊ അന്നൂര് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നേട്ടമാണ് കാരണം അവരുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വലിയ കാര്യമില്ലേ അതെ പിന്നെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫലം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വായനശാല അതും മാഷ്ക്ക് വായനയിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ വിട്ടുപോയതാ പറയാം അതെ എനിക്കറിയാം മാഷയുടെ കുറച്ച് ഓർമ്മ പ്രശ്നമില്ലോണ്ടാ ഞാൻ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടോ അതെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വായിക്കണ്ട ശീലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടുന്ന് ഉണ്ടായതാണ് അത്രയും ഇതാണ് ആദ്യം വായനശാല കുറെ അപ്പുറത്തായിരുന്നല്ലോ ആലിന്ത്യയില് ആലിന്ത്യയിലെ കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെ പോകണം പക്ഷെ അവിടെ പോവും അവിടെയും പോവും അന്ന് പിന്നെ മാത്രമല്ല കെ പിയുടെ ഒരു നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പ് ആ ക്യാമ്പ് നടത്തല്ലേ സമ്മർ ക്യാമ്പ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ആ സമ്മർ ക്യാമ്പ് വലിയ കാര്യമല്ലേ അതെ അപ്പൂട്ട മാഷെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാഹിത്യവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അപ്പൂട്ട മാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രാസംഗികനായിട്ടുള്ള പൂട്ടമാഷ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് ഒരു പ്രസംഗകനാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് മാഷ എത്താനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് സാഹിത്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മാഷയുടെ ആ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മാഷയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി മാഷയ്ക്ക് കരുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം ഈ പ്രസംഗമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഈ ഈ പ്രസംഗം മാഷയുടെ സാഹിത്യ ആവിഷ്കാരത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ധാരാളം വായിക്കലും പിന്നെ എഴുതലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകം ഇതൊക്കെ വീക്കിലികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രധാനം നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യമുണ്ട് അതെ അപ്പം അത് എൻ്റെ സംശയം അതല്ല അത് ആ ഒരു പ്രാസംഗികൻ എന്നുള്ള രീതി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തോന്നുന്ന മാ മാഷയുടെ അതായത് ആവിഷ്കാരം മുഴുവൻ ഈ പ്രാസംഗികൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എഴുത്തിൽ ഒരു അതിൻ്റെ പരിമിതി വരുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് മാഷയുടെ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എഴുത്ത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എത്ര മെനക്കെട്ടായാലും സമയം കണ്ടെത്തി എഴുതുമായിരുന്നു എഴുതും പക്ഷേ ഈ ഒരു ചർച്ചയും കാര്യവും എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ആ എഴുത്തിന് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആ ഒരു എന്താന്ന് മാഷ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസംഗം ഒരു സർഗാത്മക പ്രവർത്തനമാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന രീതിയിലല്ലോ മാഷ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ പ്രസംഗവും ഓരോ ഒരു എന്താ സർഗാത്മക സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു രചന എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇപ്പൊ എം എം വിജയ മാഷക്ക് പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കും ഇതേ ഇതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ത്വര ഈ പ്
പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇപ്പം മാഷയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷയുടെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചൊരു പുസ്തകമാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ വിജയ മാഷ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ മാഷയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളല്ലേ എൻ്റെ ആ പ്രസംഗങ്ങൾ തന്നെ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആ അല്ല അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷയുടെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചല്ല മാഷയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലില്ല ആ അതൊന്ന് ഒരു അത് ഓരോ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോഴും അത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അന്ന് പിന്നെ അത്ര അങ്ങനെയൊന്നും അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇല്ല അന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നടക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ ബാക്കി എഴുത്തുകാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രാസംഗികരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്പൂട്ട മാഷ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അതിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ ഒരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഈ യു പി എസ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ പ്രസംഗം ചെയ്യലുണ്ട് കാരണം മാഷ് എഴുതി തരും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പം പറയണം നിർബന്ധിക്കണല്ലോ അത് അത് വലിയ പ്രേരണയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പിന്നീട് മാഷ് എഴുതി തരുന്നതെല്ലാം നിന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട വന്നാൽ അത് പോയി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്താക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സമീപനം പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട അപ്പക്കുട്ടൻ മാസ്റ്റർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ പി കുഞ്ഞുരാമ പൊതുവാൾ പ്രശസ്ത നിരൂപകനും പൈനൂർ കോളേജ് അധ്യാപകനുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എം ആർ സി തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലും സാഹിത്യ നിരൂപകൻ എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയനായി അന്നൂർ രവിയൂർമ്മ കലാനിലയം അവതരിപ്പിച്ച കാഞ്ചന സീത സാകേതം തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ സവിശേഷമായ അഭിനയ ചാതുര്യവും അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മാഷ് ഒരു അധ്യാപകനാണ് നിരവധി കാലം അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ മാഷയുടെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ പ്രസംഗം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരസ്പരം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായ സഹായം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അധ്യാപകനായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള പൊതു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ രീതിയിൽ എന്നെ വളരെ സ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കർമ്മ രംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ആ ഒരു അവതരണ രീതിയാണോ അതോ ഈ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സാഹിത്യം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇടപെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എല്ലാം ഉണ്ട് സാഹിത്യം ഇടപെടുന്നുണ്ട് അവതരണ രീതിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വലിയ വലിയ പ്രസംഗം എല്ലാം ചെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് തയ്യാറാവലുണ്ട് ഇപ്പൊ കെ പി ജോ പ്രസംഗം എത്രയോ ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പോയി കേട്ടു നിന്ന് പോയി കേട്ടു അതൊക്കെ വലിയ പ്രോത്സാഹനം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനൊരു നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ പ്രോത്സാഹനം അത് കെ പി ജോ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് ഒരു കല അല്ലെ സംശയമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ സാധാരണ അധ്യാപകർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു ബോധന ശൈലി ഉണ്ടാവും ഒരു ടീച്ചിങ് ശൈലി ഉണ്ടാവും മാഷ പ്രസംഗത്തിന് അങ്ങനെ ഇല്ല പക്കാ പ്രഭാഷണ രീതി തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി അത് സാധാരണ ഏത് അധ്യാപകരാണെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അവര് ഒരു കുറച്ചൊരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാഷ് ആ ശൈലി അതെങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിമുക്തനാവാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യകാലത്തെ കലാസമിതി പ്രവർത്തനവും 
പിന്നെ നാടക പ്രവർത്തനം എല്ലാം കൂടി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകമാണല്ലോ അതിൽ ഒന്നിന് മാത്രം ഊന്നൽ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതിരുന്നത് അപ്പോൾ മാഷ് സംഗീത നാട അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ സംഗീത നാട അക്കാദമിക്ക് വളരെ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് വടക്കേ മലബാറിലൊക്കെ ഉള്ള നിരവധി കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പല സംരംഭങ്ങളും മാഷുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സ്വയം പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് ഈ നാടകങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത് എന്താ അറിയില്ല മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല അല്ലെ അന്ന് കുറച്ചും കൂടി ക്ഷയിച്ച് വരുന്നൊരു ക്ഷയിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ കെ പി എസ് സി ഒക്കെ അത് അന്നത്തെ നാടകത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ആ കെ പി എസ് സി പോലും ആ പഴയ ഉത്സാഹം രീതിയും കാണ കാണാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അപ്പോഴും അത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര നാടകങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നാടകങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് അക്കാഡമി അതിന് അതിന് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാടകങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയവും ഇല്ല കമ്പനിക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാതെ അവരെല്ലാവരും പറ ഇപ്പൊ കണ്ട ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ പോലും അവർ പറയലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വടക്കേ മലബാറിലൊന്നും അക്കാഡമിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറച്ചുകൂടി സജീവായി അല്ലേ കാരണം ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഈ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതുപോലെ ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ വടക്കേ മലബാർ മുഴുവൻ വിവിധ പരിപാടികൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അടക്കം പരിപാടി വന്നു അപ്പോട്ട് മാഷെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് മാഷ് വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതനായിട്ട് ഒരു നടനാണ് നമ്മുടെ സി എൻ സി എണ്ണ നായരുടെ കാഞ്ചന സീത ലങ്കാലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീരാമനായിട്ടും ദശരഥനായിട്ടൊക്കെ മാഷ് അഭിനയിച്ച കാര്യം ഒരു പക്ഷേ അത് പലർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും ഒന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം പ്രസംഗികൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു പ്രശസ്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വല്ലതും പങ്കുവെക്കാനുണ്ടോ കാഞ്ചന സീതയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് ദശരഥനായി സാകേതത്തിൽ ദശരഥനായിട്ട് അത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അനുഭവങ്ങൾ എന്നില്ലേ അത് അല്ല അത് രാമായണത്തിൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ വരുന്നില്ലേ അതെ അത് മുഴുവൻ ആളുകൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന വിധത്തിൽ അരങ്ങത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാഞ്ചന സീതനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാരണം അത് എവിടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പല സ്ഥലത്തും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും മാഷയുടെ ശ്രീരാമൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ മാഷ്ക്ക് എങ്ങനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ആദ്യം തുടങ്ങും കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ആ ഞാൻ കേട്ടൊരു കഥയുണ്ട് മാഷ്ക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ വെച്ച് ചോദിച്ചതാ അതായത് ഒരു കിരീടം ഈ മംഗലാപുരത്തെ ഗുലുവാടിയുടെ കിരീടമാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആ കിരീടം അത് ഏത് ഷോയിലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണല്ലോ നമ്മുടെ തലയിൽ ചെന്നൈയിൽ അപ്പൊ അത് കുറെ സമയം വെച്ചിട്ട് ബോധക്കടായി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ ഓർമ്മയില്ലല്ലേ ഓർമ്മയില്ല ഈ ബോൾ കിരീടം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനത്ത് നിക്കണല്ലോ കൊറേ സമയം നിക്കണല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറ് കിരീടത്തിന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില് ഇറുകി പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന കിരീടത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ട് അരങ്ങത്ത് നിന്നപ്പോ ആദ്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വേദന കുറേശ്ശെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സാരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് വേദന വേദനയെല്ലാം മൂടുന്നത് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ എങ്ങനെ നാടകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് കിരീടം അഴിച്ചു വെച്ചു നാടകത്തിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ട് കിരീടം അഴിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ പിന്നെ നാടകം തീരുന്നത് വരെ കിരീടം വെക്കാതെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷ് ഇപ്പോൾ അസുഖം നേരത്തെ അസുഖങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടും മാഷ് വേദിയിൽ പോയിട്ട് നല്ല ചെറുകുറുക്കോടെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാഷയുടെ ക്ഷീണവും പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാനും വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞടുത്തും ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം മാഷ്കൊരു ഊർജ്ജമാണോ ശരിക്കും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒരു ഒരു ഔഷധമാണോ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ ഈ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സാഹിത്യ സമാജത്തിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും അത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടലുണ്ട് അതുണ്ട് പിന്നീട് അതിങ്ങനെ വളർന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്താന്ന് നിരവിലുണ്ടായ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഉത്സാഹമാവാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസംഗവും കുറച്ച് കുറച്ചു കുറച്ചു അത് കുറവാണ് അത് ആ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശാരീരികമായ ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ പഴയ പോലത്തെ വായനയില്ല അതും പോയല്ലോ വായിക്കാനും അത്ര പറ്റുന്നില്ല അതെ വായിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ പഴയ പോലെ വായിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ എന്താ നല്ല സമകാലീന ലോകമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവണല്ലോ അല്ലേ അതാവാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആ ആ ഒരു പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടോ ഒരു ഇല്ല അല്ല വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കും സാഹചര്യത്തിൽ ദശരഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നായാട്ടിന് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ മാഷ് ഇപ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൺപത് വയസ്സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നല്ല എന്താണ് ഉത്സാഹത്തോടും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തെയും ജീവിതത്തെയൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ അതെ കരിപ്പത്ത് കണ്ണപ്പൊതുവാളുടെയും എ പി പാർവതി അമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ അന്നൂരിൽ ജനിച്ച അപ്പക്കൂട്ടൻ മാസ്റ്റർ അന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദീർഘകാലം വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പയ്യനൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് ഭാര്യ പരേതയായ സി പി വത്സല മക്കൾ സരിത മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീഹർഷൻ പ്രിയദർശൻ എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സാഹിത്യ സ്നേഹികളായ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ വിപുലമായ ഗ്രന്ഥശേഖരം അദ്ദേഹം സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പുടമാഷയുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഉള്ളൂ സരിത ഇളയ മകള് സരിത ആ സോറി മൂത്ത മകള് സരിതയും പിന്നെ മകനും ഒരു മോളും കൂടി ഇല്ല സരിതക്ക് ഇപ്പൊ മാഷയുടെ ഫാമിലി മാഷ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരെ മറ്റു മക്കളും അവരെ കുറിച്ചും സരിത പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് രണ്ട് ആങ്ങളമാരാ ഉള്ളത് രണ്ട് അനിയന്മാര് ശ്രീഹർഷൻ കേരളകൗമുദിയില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെറിയാള് പ്രിയദർശൻ ദുബായില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും നാട്ടിലില്ല അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാം കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മാഷ് സരിതയുടെ കൂടെയാണോ താമസം എന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായോ ഇല്ല ആറ് മാസം ആവുന്നു അപ്പൊ അതാണ് അപ്പുട്ട മാഷയുടെ ഫാമിലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ കഷ്ടി ആറു മാസത്തിനിടയിലാണ് മരിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കള് മുത്തമകനല്ലേ വെൻ ഹർഷൻ അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് നിരവധി അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഹർഷൻ മാഷയുടെ ശരിയായ പിൻഗാമി തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ വേറൊരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ മാഷ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സരിത മാഷയുടെ മുത്തമകളുടെ കൂടെയാണ് താമസം എന്തൊക്കെയുണ്ട് മാഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ മെമ്മറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറവിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു മെമ്മറി കുറവും അസൂലാണെന്നേ പറയില്ല അല്ലേ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്
നേരത്തെ ഇപ്പം പയ്യനായിരിക്കണമെങ്കിൽ മാഷ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ഇവിടെ പെട്ടമാറിൽ പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനല്ലോ സായം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ നേരെ വഴി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ അറിയായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടല്ലോ കോവിഡ് പ്രമാണിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം മെച്ചപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാഷിക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് വളരെ അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു അവാർഡാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് അന്നൂരിനും കൂടി ഒരു അഭിമാനമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലെ മാഷയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം വളരെ അഭിമാനകരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാഷ് വെച്ച് തന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ചു വളരെ സന്തോഷം മാഷ്ക്ക് നന്ദി മംഗളാശംസകൾ ആയുരാരോഗ്യം എല്ലാം നേരുന്നു